Ähm, Katharina Bekina eine, eine Zwischenform gefunden, die tatsächlich ähm, sehr malerisch anmutet, was natürlich hier dem Motiv auch geschuldet ist, aber auf, ähm, einem, auf einer äh, technischen Fotografiegrundlage natürlich basiert und äh, das aber eben nicht nur zu mischen, sondern in einer Perfektion übereinander zu legen, dass praktisch man nicht mehr genau erkennen kann, ähm, was eigentlich der Ursprung war. Das ist, das ist schon aus meiner Sicht sehr wichtig. Weil ich denke, dass ähm, die, die reine handwerkliche und auch ästhetische Wirkung, die ein Bild hat, ähm, natürlich die Erzählebene ganz klar ähm, mit, äh, ja, mitgestaltet und auch über die Qualität dieser Erzählebene sehr viel aussagt. Ähm, in dem Fall ist ihr Thema ja auch die moderne Frau, kann man eigentlich äh, vielleicht in einem Satz äh, zusammenfassend sagen, sie porträtiert sich ja überwiegend selbst in ihren Bildern, äh, wobei sie selber auch davon ausgeht, dass sie quasi wie ein Stellvertreter wirkt, für einen Stellvertreter für die moderne Frau. Das heißt, sie bereinigt sich auch ganz klar von, von vielen Dingen, die, die stören oder die, sagen wir mal, einfach nicht wichtig sind für die bildliche, ikonografische Aussage der Frau. For example, in Revival, I um, wanted to visualize um, some philosophical questions uh, because uh, we all want um, answers, but we have not. And, um, but through asking, I think we can get more understanding, uh, something more about our existence. This is a glass house. It's a melancholic, uh, melancholic rock. Uh, glass house because you like a flower on the in some in some glass box, like aquarium. And um, you just observe your life. Uh, you uh, you are watching through the window. But you cannot touch. You just watching. You observing. And sometimes we have such periods of uh, in our life that we are we doing nothing. We just watching what's going on. You can really uh, uh, see everything what you need to know about about Moscow. How I feel this? It's a uh, still exists kind of uh, stereotype in Moscow that it's um, a woman. It's not really a real driver, and um, you can make more mistake if somebody if somebody makes mistake. Uh, on the street during driving, it's a woman. It's still existing. But this is not a picture about uh, about um, uh, women. It's a picture about um, accepting this uh, hard, lonely life in the big city. And um, in Moscow, for example, uh, you really feel this strongly. Я хотела а, тоже взять за, за основу а, некоторых моих работ а, образ а, матери с младенцем, но между тем мне хотелось немножечко а, уйти от а, такого, скажем, канонического образа изображения женщины на руках с ребенком. И поэтому я ставила женщину, а э, ребенок присутствует на несколько, на, на, сразу в нескольких работах, но он 
скажем, присутствует не в такой видимой форме, как это принято. То есть, например, в весне а, его нет, но, но он есть. Или а, засина, а, младенец в руках матери, а, но он скрыт, он только появится. И а, Констант здесь тоже младенец. И потому что, несмотря на то, что наши дети вырастают, они всегда для нас остаются маленькими. Man weiß, wenn man die Bilder anschaut, nicht so genau, fröstelt es mich jetzt gerade eigentlich oder bin ich berührt? Also bin ich berührt durch eine sehr innige und sehr private ähm, ja, Anmut vielleicht auch dieser Frau, die sich da zeigt. Und ähm, ich weiß es nicht, aber ich persönlich denke, dass, dass das auch das ist, was provoziert werden soll beim Betrachter. Also sie möchte, möchte sozusagen die moderne Frau in der Zerrissenheit der verschiedensten Optionen in unserer heutigen Welt darstellen. Auf der einen Seite entwurzelt und flexibel und allzeit bereit im Berufsleben stehend, äh, gleichzeitig natürlich Mutter oder familiären äh, äh, Bezugsgrößen oder Situationen ausgesetzt. Und, das ist schon etwas, was, was sehr persönlich wird, also was auf der einen Seite natürlich eine Gesellschafts-, nein, nicht Gesellschaftskritik, sondern einen gesellschaftlichen Zustand versucht, in Bildern einzufrieren. Zum anderen versucht sie aber auch, einfach einen, einen sehr intimen und persönlichen Moment zu schaffen. Все мои работы очень биографичны, безусловно биографичны, но и во всех них мои глубокие личные переживания. Но тем не менее я стараюсь выбирать формы рассказа, чтобы, чтобы они были понятны зрителю, потому что эти, эти же самые чувства, эти же самые переживания может испытывать кто угодно. И я стараюсь, не то чтобы я стараюсь выбирать эти темы, скорее всего, эти темы выбирают у меня. Потому что мне кажется, что идеи, они витают в воздухе. И на задача, моя задача как художника выловить их и изобразить, преподнести зрителю в наиболее понятной форме. I feel in our modern life still uh, there is a gender equality, but I see a lot of uh, women who is more more successful in the art and other fields and I really respect them because I know that's not easy and um, because uh, women nature to uh, to spend our energy for uh, different um, tasks and to different aspects of our life and uh, for example to be successful in art You need really uh, deep and very much concentrate on your creativity. Um, and also, to say the truth, it's, there is a still one um, old stereotype on the world that it's uh, serious art for serious men. Mm -hmm.